വെളുക്കുമ്പോൾ കറക്കുവാൻ പോണാ നേരത്ത് ഗെറ്റിങ്കൽ വന്നവനേ പത്രോസേട്ടാ പത്രം വലിച്ചെറിയല്ലേ വാർത്തകൾ പട്ടി കടിക്കൂ പട്ടി പോലും കടിക്കാത്ത വാർത്തകളാണ് സുഹൃത്തെ ആണോ നിങ്ങൾ രണ്ട് കെട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു ഏരി ഞാൻ കവർ ചെയ്യാം പൈസക്ക് ആവശ്യം ഇട്ടാ അറിയിക്കാം അറിയിക്കണം എന്താണെന്നറിയാമ്പല്ലാത്തോ പിന്നെ അമ്പടി കള്ളി പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഗോമാതാ കുലമാതാ ഗോമാതാ കുലമാതാ പാട്ടുകെട്ടെ ഷക്കു ലാൽകുടി വേണോ അതോ കുന്നക്കുടി വേണോ കുന്നക്കുടി ഇടാ കേട്ടോ അച്ചായോ ഒന്ന് അവതരിക്കണ്ട ചായ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവണോ ഇനി കൂവണോ നിന്റെ വിളി തന്നെ ഒരു മുട്ട ഓംലറ്റ് വേണോ പുൽസൈ വേണോ എനിക്ക് ബുൾസായി മതി അച്ചായന മുട്ട ഇല്ല അച്ചായന മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് ഗൾഫ് വെച്ച് അതന്ന് ഇന്നില്ല ശരിയാ ഇപ്പൊ മുട്ട പോയിട്ട് മുട്ട തോട് പോലും ഇല്ല ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഒരു കാലം എത്ര മുട്ട കഴിച്ചു എത്ര കോഴി കഴിച്ചു എത്ര ബീഫ് കഴിച്ചു ഇപ്പൊ മട്ടൻ കഴിഞ്ഞു വെജിറ്റി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ആയി നോക്ക് പ്ലീസ് ഗൾഫിൽ വെച്ച് ഏഴര മണിക്ക് എന്റെ ഷൂ പോളീഷ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു നിന്റെ തള്ള ഇനി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ എട്ടര മണിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ഷൂ പോളീഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോടി ഒരു മൊബൈൽ റാണി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കുനുകുനുകുനാ കുനുകുനുകുനാന്ന് പറയുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് എന്റെ മോളി ഈയിടെ എന്നിട്ട് സ്വഭാവത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് ഒരഹങ്കാരം ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് നീ ഒരു മിടിക്കാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ എല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഓ കർത്താവിന് വലിയ ജോലി മോളെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്ത സമയത്തെ കർത്താവും ബിസിയാ പിന്നെ എന്നെ എടുത്തിട്ട് കാണാനാ ഇതന്നെ പതിവില്ലാതെ മൂന്ന് ഇഡലി രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാ മതി മതിയെങ്കിൽ മതി ഭക്ഷണം കിടന്നാവാനായിരിക്കും വിധി ഇഡലി ഒന്നാക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഡയബറ്റിക് എന്നും പറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ഗുളികൾ എന്നാൽ ഇതേ ഒരു പത്തിരിയോടെങ്കിൽ താ പെറുക്കി തന്നെ ഞാൻ വയറൊന്നും ഇറക്കിട്ടു മുമ്പേ ഇഡലി വീട്ടിന് പുറത്തും കിട്ടും എന്തോ നീ കേട്ടോ വീട്ടിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ പലതും കിട്ടും അങ്ങനെ എങ്ങാനും കഴിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാല് പപ്പ ഇഡലി അതും തോന്നിട്ടില്ലേ വീണ്ടും എടുത്തോ ഞാൻ ഇത് മോക്കോട്ട് എടുത്തല്ലേ കഴിച്ചു എടുക്കല്ലേ വന്നേ ഓ സമ്മതിക്കത്തില്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലല്ല നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്താ ചായ കുറ്റിപ്പറമ്പിൽ ഫൈനാൻസിയേഴ്സ് വലിയ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഒന്നും അല്ല വളരെ ചെറിയൊരു ബ്ലേഡ് ബാങ്ക് പലരും വന്ന് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച കണ്ണുടച്ച് കാശെടുത്ത് കൊടുത്തേക്കരുത് കുറ്റിപ്പറമ്പൽ ഫൈനാൻസിയേഴ്സിന്റെ കുറ്റി പറയും ഈ വീടിന്റെ എന്റെ മോളി കെട്ടിയോ കാലത്തെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ ഒന്ന് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നിൽക്കാൻ മേലേ കുളിക്കാനും നനക്കാനും നിന്ന ഇന്ന് ആരും ബാഗിൽ സ്കൂളിലൊന്നും പോകത്തില്ല കുളിക്കേയില്ല വേർപ്പ് നാറ്റോ എന്താണ് കേട്ടോ ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇച്ചിരി വേർത്ത എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ വേർപ്പ് നാറ്റം പോലും മോക്ക് ഇട്ടിലി മതിയായോ എങ്കിൽ പടവരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എഴുന്നേക്ക് സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ സ്വാമിയേ ചരണമയ്യപ്പ സ്വാമിയേ ചരണമയ്യപ്പ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പോ 
എന്റെ മോൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് വരുത്തണേ എല്ലാ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണേ സ്വാമിയേ എനിക്ക് ഉരുളൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ശീലവാ അയ്യോ അല്ല ഇതാരാ മാഡം ഞങ്ങളുടെ കടയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനായിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വരണം വന്ന ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഗിരിജയുടെ വൈഫ് ആയത് അയ്യോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി മോളെ റാണി മാഡം നമ്മുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാ എന്താ പേര് ലക്ഷ്മി വെറും ലക്ഷ്മി അല്ല ശ്രീലക്ഷ്മി ഓ വൈഫിന്റെ പേര് ഷോപ്പിന് അല്ലേ അതെ ഷോപ്പിന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പേരും ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് തന്നെ എന്നാ ചെന്നാട്ടെ സ്വാമി ശർമ്മ ഏതാ ചേട്ടാ ഈ സാധനം യോ സാധനോ എന്റെ മോളെ കൈക്കൂലി കാശിന്റെ പതിനായിരത്തിന്റെ ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ മാത്രം സാരി എടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ വഴി വെച്ച് കാണുമ്പോ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു വിടണം അതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് നാക്കല്ലേ നീ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ സംസാരിക്കാമെന്ന് നിൽക്കണ്ട കേട്ടാ സ്വാമിയേ ബ്ലോക്ക് <laughs> 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 നമസ്കാരം എനിക്കറിയായിരുന്നു മാഡം കാലത്ത് തന്നെ വരുമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മജന്റെയും പാരറ്റ് ഗ്രീനും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുമാരി മാഡത്തിനെ കാണിക്കാനായി പുതിയ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പറയണം എടോ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റോക്കാ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരറ്റ് ഗ്രീനും മജന്റെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ആ പിന്നെ ബില്ല് കൂട്ടിട്ടു എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള എന്തൊരു ദാഹം എന്തൊരു മോഹം എന്തൊരു തീരാത്ത തീരാത്ത മോഹം ഗിരിജ എന്നും ഉരുളോ എന്നും എപ്പോഴും ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഗിരിജ വല്ലഭ മേനോൻ എന്റെ മാഡം കുട്ടാ ഏത് സ്ഥാപനമായാലും രണ്ട് പബ്ലിക് ഉണ്ട് സാർ വൺ ഇസ് ഇന്റർണൽ പബ്ലിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എനിക്കും ലിസി കുട്ടിയുടെ എം ബി എ പ്രഭാഷണം ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ബാങ്കിൽ ഒറ്റ പബ്ലിക്കേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിൽക്കുന്ന പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് കൊച്ചുനാരാണ് ഇയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഈ ബാങ്കിന്റെ ആയുസ് പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച ഏത് നേരത്താടോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് അക്കിരിച്ച പറഞ്ഞതാ പിരിച്ചു വിടാൻ അയ്യോ സാർ കുടുംബം വഴിയാധാരമായി പോവും കുടുംബമല്ലോ കുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളിന്ന് വരും ആ പണയുരുപ്പടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ആളെ വിട്ടോ ആളെ വിട്ടു എപ്പ വരും അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് സൈക്കിളില്ല പോയിരിക്കുന്നത് ഹർത്താല് കാണും കല്ലേറ് കൊണ്ട് മരിക്കാം ഇനിയിപ്പോ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വല്ലവനും അടിയും കൊടുത്ത് പണ്ടോ പിടിച്ചു വാച്ച് പോയെന്നും വരാം വന്നാ വന്നെന്ന് പറയാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറ്റി പറമ്പൽ ഫിനാൻഷ്യസ് മേ ഐ ഹെൽപ് യു ായപ്പോ താമസിക്കണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി പറഞ്ഞ അതൊന്നും വേണ്ട 
അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മറക്കാൻ വായിച്ചതല്ലേ ഒരു ക്ലയന്റ് വരാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ തിരുപ്പൂരുന്ന് ഓക്കെ കുട്ടാ ബൈ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഏ അച്ചാന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒളിച്ചും പാത്തും വെള്ളം വീണ് തുടങ്ങി എത്രയായി വയസ്സ് ഏതാണ്ട് അമ്പത് എടുക്കാറായി എന്നെ കണ്ട എത്ര തോന്നുന്നു കണ്ട ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത് റണ്ണിങ് ഓൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത്രയൊന്നും കണ്ടാ തോന്നാത്തതേ എന്റെ ഒരു ലൈന അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ അച്ചാന്റെ ഒരു ഡെയിലി ടൈം ഷെഡ്യൂൾ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി പപ്പ ഇവിടെ എത്തി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാലമല്ലേ മോളെ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്റെ കാര്യം ഞാനെങ്കിലും നോക്കണമല്ലോ സ്റ്റഡി ടൂറിന് ഞാനില്ല എനിക്ക് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട് നീ വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ച് നോക്ക് ചായ പൊട്ടി സൈബർ യുവ അല്ലേ മോളി ഇപ്പോഴത്തെ പെൺപിള്ളേർക്ക് വീട്ടിൽ വലിയ സമയം ഉണ്ടാവില്ല സമയം ഉണ്ടാക്കണം നീ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അവളെ കടിച്ചേറാൻ നിന്നാലേ വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല വൃത്തസാനത്തിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും ഓ ഞാൻ പോയി കിടന്നോളാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കർത്താവ് ഇന്ദ്ര പ്രാപിക്കും അർത്ഥം എന്നെ എന്നെ കേട്ടോ കേട്ടു രാജായ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണാത്ത അർത്ഥം ഒന്നും കാണണ്ട കേട്ടോ മോളി 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 ദേ നിന്റെ ശക്കീല അമർന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരയിടമേ എന്റെ മോളെ ഇത് വരെ കടന്നു ഉറങ്ങില്ലേ മതിയായ കണക്ക് നോക്കിയത് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് മെയ്യ മാതാവേ മേലെ എഴുതുന്നില്ലയോ 
അപ്പൊ നത്തപ്പാരൊക്കെ എന്താ അത്ര മേലെ കഴിയുന്നേ മേലെ കഴിയ ഇത്തിരി പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും മോളി എന്റെ ചേകര പണിയൊന്നും ഇല്ലേ അച്ഛൻ നാറിനെ മാറി കിടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ മാറി കിടക്കുക ആ ലൈറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തൂടെ ഓഫ് ചെയ്തു വെറുതെ കൊട്ടിയില്ലെങ്കിലും പറ തോളി കിടക്കട്ടെ എന്താ കേട്ടോ അങ്ങനെ അല്ല കുട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്കണ്ട കുട്ടാ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയാലോ കുട്ടാ ഓക്കെ കുട്ടാ അച്ചായ വട്ട് എ പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് ഇരിക്ക് അച്ചായൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുമല്ലേ കുടിക്കാൻ എന്താ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇത് വഴി പോയപ്പോ ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രീലക്ഷ്മി സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം കേട്ടോ താങ്ക്സ് വൺ മിനിറ്റ് അതെ ഗിരിയാണ് കുട്ടാ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ കുട്ടാ എന്ത് കുട്ടാ 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 അന്ന് ബാങ്കിൽ വന്നപ്പോഴും കുറെ കുട്ടന്മാരെ വിളിച്ചല്ലോ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം പേര് കുട്ടൻ എന്നാന്നോ അതെ കുട്ടാ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് സേഫ് ഐ മീൻ ലേഡീസ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശബ്ദം മനസ്സിലാകാതെ അഞ്ഞലിയെ കയറി ആനി എന്ന് വിളിച്ചാ അന്ന് കട്ടായല്ലോ പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അച്ചായൻ അച്ചായോ മനസ്സിലാഗ്രഹവും ഉണ്ട് എന്തോന്ന് ചേച്ച ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ സമാധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആ അച്ചായ ഷെയർ അങ്ങൾ വിളിച്ചു അച്ചായനെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് എന്നാ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അച്ചായനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കാൻ പറ്റാന്നോ ഹേ നമുക്കൊന്ന് കൂടാ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ടോട്ടലി പ്രൊഹബിറ്റഡ് ആണോ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അങ്കിൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അച്ചായന ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെക്കറിയാ ഗിരി എന്തോ കണ്ടല്ല ആ കപ്പും സോസർ നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരിക്കാം അച്ചായ ഇരുന്നാട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ അങ്കിൾ എന്നാ വിളിക്കുന്നു ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കിങ് ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ അപ്പം അപ്പോ ഉള്ള പൾസ് മനസ്സിലാക്കി കാശുണ്ടാക്കാം സ്വന്തം ജീവിതവും നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കാം സക്കറിയായി കണ്ടാൽ അറിയാം ആള് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് കൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന് വഷളാക്കണ്ടേ ഞാൻ അതിപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ അയ്യോ ഗോഡൌണി പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വൺ മിനിറ്റ് കുട്ടാ നമ്പർ മനസ്സിലായില്ലടാ പക്ഷെ കറിയാച്ചൻ ഒരു മോള് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുക പപ്പ എവിടെ പോന്നെന്ന പറഞ്ഞു മോളെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മമ്മി എപ്പൊ വരൂ എന്നെങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ എന്തോ ചോദിച്ചാല് ആ ഒന്നും അറിയണ്ട കാല് താത്തിട്ടിരിക്കടി പഠിച്ചോനെ എങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന കോഴിയായിരുന്നു ഇതാണ് ബീവൽസ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഡി ബീവൽസ കൊയിലാണ്ടിയിലെ വൈദ്യർക്ക് ഇതേ പേസ് കട്ടായിരുന്നു പിക്ഷ എടുത്തിട്ട് വരാ ആ ഞാൻ വരിക മോളി ഇല്ല താമസിക്കത്തില്ല ഓ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഉടനെ വരാ ഇത് 
ാണ് <laughs> 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 ൾ 
ഇന്ന് രണ്ടടിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് നാലടിച്ചു ചേറങ്കിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റണ്ണിങ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റിയില് വാക്കിംഗ് പോലും ഇല്ല അച്ചായ അമ്പത് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി പാതി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പാതി നേരെ സിമിത്തേരിയിലേക്കാ മൂക്കി പഞ്ഞിയും വെച്ച് പെട്ടി കിടന്ന് കുരിശൻ പിടിച്ച് പാടാം നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഓരോന്നൊന്നും അല്ല ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അങ്കിളേ ശങ്കിനാ കൊണ്ടത് എങ്ങനെ വിളിക്കാതിരിക്കും വയസ്സന്മാരുടെ ജുബ്ബേ മുണ്ടും സുനാമി സൂചന പോലെ രണ്ടു വശത്ത് നരയും അയ്യോ അച്ഛ കണ്ണിന്റെ താഴെയൊക്കെ തൂങ്ങി തുടങ്ങി കഴുത്തിന്റെ ഇടത്തും മലത്തും ഒരു ഇടിച്ചിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം അതൊന്നും സാരമില്ല ഏത് ബാറ്ററി നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എന്റെ അച്ചായ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ യൗവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഇത് ഇവിടെ വെച്ചേ ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കുതിക്കണം കുതിരയെ പോലെ എന്നും ഇങ്ങനെ കഞ്ഞിയും പയറുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്തോ നേരത്തെ വരണേ ഇന്ന് ചേട്ടന്റെ പക്കപ്പറന്നാളാ അമ്പലത്തിലെ മുഴുക്കാപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരി മോളെ 
ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അച്ചായ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ജോഗിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാ എന്താ ചായ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തില്ല അത്യാവശ്യമോ അതെ എന്താ അത്യാവശ്യം ഇരിക്കേ എനിക്കും കുതിരയാവണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത്രയേ ഉള്ളോ ബാക്കി തരാം താങ്ക്സ് ഓ ഷക്കീല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരുന്ന വരുന്നെ മോളെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയോ ഒരു മണിക്കൂറായി എന്നാ തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞേ കുതിര ആവണ്ടേ ആവണം ഇങ്ങനെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി ജുബായിട്ട് നടന്നാലേ കുതിര പോയിട്ട് കഴുത പോലും ആവത്തില്ല അച്ഛൻ ഓ ആകത്തില്ലോ ആവത്തില്ല ഓ മാറ്റം ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ജോഗിങ് ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കണം രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേക്കണം അഞ്ചു മണിക്കാണ് എഴുന്നേക്കും അത് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ അല്ല വെളുപ്പിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് പ്രാർത്ഥന എന്നാ പിന്നെ ജുബേ മുണ്ടു വെക്കാൻ മതി എന്റെ അച്ചായ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോഗിങ്ങിന് പോകണം കുറച്ചുകൂടെ സ്ലിം ആവണം ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ച് മിടുക്കനാവണം രക്ത ധമനികളിലൂടെ ഒക്കെ രക്തം ഇരച്ചു കയറി ആകെ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും മിസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ men are not yet 40 even at 50 sada kuda 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 മകരനിലാവ് വരും മാമ്പൂവിൻ മണമൊഴുകി വരും വീണ്ടും മകരനിലാവ് വരും മാമ്പൂവിൻ മണമൊഴുകി വരും ഉള്ളിൽ പ്രണയ സ്വപ്നം കാണും ഉള്ളിക്കുയിലേ ഇതിലേ നീട്ടി നീട്ടി കുറുകി 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 പാട്ടു പാടി വരൂ നീ പാട്ടു പാടി വരൂ വീണ്ടും മകര നിലാവ് വരും മാമ്പൂവിൻ മണമൊഴുകി വരും വീണ്ടും മകര നിലാവ് വരും ും 
നടക്കേണ്ട കാലമായത് മോളമ്മേ നമ്മുടെ സാറ് നടക്കട്ടെ ഇക്കാലത്ത് നടന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എന്നാ മുടിഞ്ഞ തിരക്കാണ് റോട്ടിൽ പെൻഷൻ പറ്റിയവര് പറ്റാത്തവര് മന്ത്രിമാര് പോലീസുകാര് ഐ എ എസുകാര് അവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്നവര് ഹോ പെണ്ണുങ്ങളില്ലോ ഇത് നടക്കാൻ കൊള്ളാം പെണ്ണുങ്ങളെ ഉള്ളു പെണ്ണുങ്ങളായിട്ടല്ല പാന്റും പെണ്ണിനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാ നമ്മുടെ ഷക്കിലമോളുടെ സൈസ് കാണും ഓരോന്നിന് ആ സത്യം കണ്ടമാനം വാരി വലിച്ച് തിന്ന് വീർത്തിട്ട് ചൊട്ടിക്കാൻ നടക്കുക കഷ്ടം അവർക്കറിയാം അവരുടെ പാട് എന്റെ മോളമ്മേ മര്യാദക്ക് വീട്ടു ജോലി ചെയ്താ പിന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അലാറം പറ്റി റോട്ടി ഇറങ്ങട്ട കാര്യമില്ല എത്തിയല്ലോ എന്താ പോയത് അല്ല വൈകിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലത്ത് ആണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടക്കണേന്ന് പറയായിരുന്നു മധുര കാശ് ഒന്ന് വാങ്ങണം എന്തായി എന്താവാൻ ഓടി ഓടി വെള്ളം ചേർത്ത പാല് പോലെ ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന് അമ്പലങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്റെ ദേവകി പ്രസവിച്ചാലല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ടാവൂ ആ അമ്മൂമ്മയാൻ എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ കൊച്ചമ്മേ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി ഉണ്ടാവും ഓ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വഴിയാ ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കാല് പതിഞ്ഞാലേ വീട് വീടാവൂ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയരുത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് വിഷമാണെന്ന് അറിയാവൂ എന്റെ വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും തീർക്കണ്ടേ എനിക്ക് വിഷമം ഇല്ലെന്നാണോ അമ്മ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ടെൻഷനാ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അല്ല നമ്മൾ വരുന്ന അവർക്ക് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് എന്താണ് ഒമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത് തന്നെയാ വന്നേ നമുക്ക് പോകാം എന്താ കവലമ്മേ എന്തൊരു രീതിയായിരുന്നു എന്റെ രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ വല്ലവിളുമാരുടെ വാലിരിക്കണോക്കെ കമലമ്മേ കമലമ്മയുടെ എന്നെ കൂടെ പറയിക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല ചെ പറഞ്ഞത് ഊട്ടു മോളെ സാരമില്ല ആ മോമ എന്നല്ലോ എന്താ എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് എന്താ നിന്റെ അമ്മ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു മോളെ അമ്മ എന്നോട് പണങ്ങി പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് അമ്മ ഞാൻ പറയാതെ പത്രം വായിക്കുന്ന ശീലമല്ലോ മോളെ എല്ലാ പേപ്പറിന്റെ ഒരു പേജ് ബാങ്ക് ഉള്ളക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക ബാങ്ക് മാനേജരെ തോക്ക് കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലക്ഷങ്ങൾ കവർന്നു ബാങ്ക് മാനേജരെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് കൊന്നു ബാങ്ക് മാനേജരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു നമ്മളൊന്ന് കരുതിയിരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒരു തോക്ക് ഞാനും സംഘടിപ്പിച്ചു അതിന് അച്ഛനെ വെടിവെക്കാൻ അറിയാമോ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മോക്ക ഏതായാലും കണ്ണു കിട്ടത്തില്ല നമ്മളത് പിടിക്കും എന്തൊക്കെയാലും അച്ഛനും ജുബ്യം ഉണ്ടോ ചേരുന്ന ചെറ്റായിട്ടുണ്ട് പപ്പ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓ അടിപൊളി അടുക്കളക്ക് ഡിസ്റ്റംബർ അടിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുക എന്റെ മോളി ഇപ്പൊ ജൂബയും മുണ്ടും ഒക്കെ പഴഞ്ചം ഫാഷന കാലം മാറി കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം മാറുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയത് ഓ പിന്നെ വട്ട അപ്പനും മോക്കും അസൂയപ്പെട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മോളി ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയ മമ്മിയെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ മോനെ എന്ന എന്നോട് ചോദിക്കും ജനം സിയു ബൈ മമ്മി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ സിയു മമ്മി നീ പോടി നിന്റെ പാട്ടില് അയ്യോ ഷക്കീല പിണ്ടി തീരു കൊടുക്ക് വരുന്നേ വരുന്നേ എന്തൊരു മാറ്റം പൂവനും പൂവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂവനും ഏതായാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കറിയാച്ചിന് ഞാൻ മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനും മാറ്റി എടുത്തതല്ലേ അങ്കിളെ ആ നീ അത് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മാറ്റമൊക്കെ നല്ലതാ കറിയാച്ച ആരെയും മറക്കാതാണ് എല്ലാം മറന്ന് മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോയതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ വില അറിയില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല 
ബാങ്കും വീടും വീടും ബാങ്ക് ആ കൂടെ ഒരു ബോറടി ആങ്കലെ ഒരു റിലാക്സേഷന് ആ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിലാക്സേഷൻ പണ്ട് സോക്രട്ടീസ് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഫിലോസഫർ ആകും ദേവരുന്നു സോക്രട്ടീസ് എന്റെ പൊന്നങ്കിലെ അച്ഛ എന്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന യൗവനം ഒന്ന് ആളി കത്തിക്കോട്ടെ വയസ് അമ്പത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി ഒരു അംഗത്തിന് ബാല്യമുണ്ട് മിഡിൽ ലൈഫ് ക്രൈസിസ് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ തന്റെ സൗന്ദര്യവും ശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരു തോന്നല് ഒരു തരം കോംപ്ലക്സ് എന്റെ അങ്കിളെ ഗ്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്ക രണ്ടെണ്ണം വീശിട്ട് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോകളതാ ഇവൻ ഒഴിഞ്ഞു കളിക്കാൻ അറിയാം അറിയാത്തത് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നാ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്നെ വിളിക്കാൻ സമയമായോ എങ്ങോട്ട് അല്ല ഇത് ക്ലാമറ്റോ എടാ എന്തെങ്കിലും പോയി കൊണ്ടുപോടാട്ടിയല്ലേ ആരുമില്ലാതെ അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന എനിക്ക് ദൈവം നല്ലൊരു അച്ഛനും അമ്മയും തന്നു നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെയും തന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രം അയ്യേ എന്താ ലക്ഷ്മി ഇത് പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല മാക്സിമം മെഡിക്കലായിട്ട് നോക്കുക ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ലക്ഷ്മിക്ക് നല്ലൊരു അച്ഛനേമയും കിട്ടിയതുപോലെ ഗിരിക്കും ലക്ഷ്മിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തൂടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ സദനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികളെയാ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നല്ല അമ്പോറ്റ് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചേച്ചി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു അമ്മയാവാൻ എനിക്ക് പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ നല്ലൊരു അച്ഛനാവാൻ ഗിരിയേട്ടിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ സ്വന്തം കുഞ്ഞെന്ന് അഗിരിയേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് സ്വന്തം ആരുടെ സ്വന്തം അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നുപെട്ട അന്യരല്ലേ അവര് കഴുത്തിൽ മിന്ന് കെട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ ആരോ ആണെന്ന തോന്നലുണ്ടാവും പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും സ്നേഹിച്ചും പരസ്പരം അറിഞ്ഞും നമ്മുടെ സ്വന്തമായി തീരുന്നു അല്ലേ അതെ ലക്ഷ്മി ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുമ്പോഴും ഇതേ തോന്നലി തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്വന്തമായി തീരും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടവും വരും രണ്ട് ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ട് മീശ എത്തിയോ എന്റെ ഒരു എല്ലു പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല അതെ അതെ എല്ലാ ഈശ്വരൻ നിശ്ചയം പോയാൽ നടക്കത്തുള്ളു ഞാനിപ്പോ വരാൻ പോളെ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പാസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ വിഷയം മാറ്റിയത് മീശയെ അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അധികം ശൃംഖരിക്കണ്ട ആരാടി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഗിരിജ ചേച്ചിയാ ഓരോ വിളമാർക്ക് ശൃംഖരിക്കാൻ കണ്ട ഒരു സമയം ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നു ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയാണെന്ന് നാളെ വിളിക്കാൻ കൂട്ടാ ഓക്കെ ബൈ ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുഷ്യന് ശാശ്വതമേ ഉലകിൽ അച്ചായൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ഇതെന്നാ ചോദ്യഭാഗ്യരി എന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ എൻട്രി ആണ് ആ എൻട്രി അല്ല നോ എൻട്രി കയറാറുണ്ടോ അച്ചായ ചാറ്റിംഗ് ചാറ്റിംഗ് എന്ത് ചാറ്റിംഗ് അച്ചായ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തൊരു മുറിയുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റ് റൂം രഹസ്യ മുറി രഹസ്യ വനിതകളുടെ വാസസ്ഥലം അവരുമായി മുട്ടാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് എന്നടിച്ചു വിട്ടാൽ കക്ഷികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം കിട്ടും പക്ഷേ മുഴുവൻ കള്ളമായിരിക്കും അതെയല്ലേ നമ്മളും കള്ളം പറഞ്ഞ് ഈ കള്ളികളുമായിട്ട് കൂടി ജോളിയാവുക അങ്ങനെയല്ലേ ഈ റാണിയെ മേരി കുര്യനെയൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്റെ അച്ചായ ചാറ്റിംഗ് ഇസ് ചീറ്റിംഗ്
ശരിയായിരിക്കും <laughs> 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 ഭാര്യക്ക് 
ഒരിക്കലും ഒരു കാമുകിയാകാൻ കഴിയില്ല ഏത് ഭർത്താവിനും ഒരു കാമുകി ആവശ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സോക്രട്ടീസ് ഒനാസിസ് ലോക നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവന്റെ യൗവനം നിലനിർത്താൻ അവന്റെ റൊമാന്റിക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സത്യമല്ലേ കുട്ട അതാ അതാ ൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാനാണ് ഭാവമെങ്കില് വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അടിയായിരിക്കും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമായിട്ട് ആരും കണ്ടില്ല ഒറ്റാലി കിടന്നതും പോയി കോയിലാണ്ടി വന്നതും പോയി പന്ത് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ വീണെന്നിരിക്കും കാർ ഓടിച്ച മുട്ടിയെന്നിരിക്കും ഓക്കുപേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ കൂടുള്ളതാണ് അപ്പൊ തുടരാൻ തന്നെയാ പരിപാടി പിന്നല്ലാതെ കണ്ടു പഠിച്ചില്ല കൊണ്ടു പഠിക്കുന്ന പ്രമാണം ഇപ്പൊ കണ്ടാലും പഠിക്കത്തില്ല കൊണ്ടാലും പഠിക്കത്തില്ല അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു അത്ഭുതം നടന്നു ഈ റാണി കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച മീനിക്കുട്ടി അടുത്തടിക്കുള്ള ബെല്ലടിച്ചു എന്റെ അച്ഛായ കണക്കൂട്ടല്ലോ ഇതിനെ തീർന്നില്ലയോ എത്ര നേരമായി കിടക്കുന്നില്ലേ നീ പോയി കിടന്നോ ആ ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ അതിലായിക്കൊരു കണക്കൂട്ടൽ മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് എന്റെ പെണ്ണാ നീ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ നോക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓ പേര് റോസി പൈസ മുപ്പത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ട് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കോക്കനട്ട് ബേ റിസോർട്ടിലെ റെസ്റ്റോറന്റ് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക കൃത്യം പന്ത്രണ്ടഞ്ചാകുമ്പോ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സാരി ഉടുത്ത് അവിടെ വരാമെന്നാണ് റോസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയാത്തതുപോലെ മാറി ഒരിടത്തിരുന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തോളാം അച്ഛൻ ആദ്യമല്ലേ സൂചനകൾ എന്റെ കൈവിരലുകളിലൂടെ അപ്പപ്പ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് തരും റിസീവ് ചെയ്തോണം Please sit down. Uh. Mm. Mm. Sit down. Mm. Mm. Glad to meet you. Mm. I'm Sakarya. Kutti Barbal Finances. So what? White and white. Panya mm. Sari. Restaurant. What white and white? What Anna? do you want? Pandra and white. What do you want? Pandra and white. Silly. Yes. What do you want, Mr. White and white. മരിച്ച പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചായ ഉള്ളവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എന്ന സംസാരമാ വൈഫ് മരിക്കുമ്പം മഞ്ഞ സാരി ഉടുത്തിരുന്ന അതാണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ മോളമ്മേ തൂക്കാനും നനക്കാനെങ്കിലും ഒരാളെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് പിശുക്കോ ഞങ്ങളുടെ മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടണ്ടേ കെട്ടിച്ചു വിടണ്ട കെട്ടിച്ചു വിട പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയാ മതി കാശ് ഒരുപാട് കൊടുത്ത് ലണ്ടനിലെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാ പിന്നെ കൂട്ടുവരയിലെ സാറിന്റെ ഗതികേടാകും മോളമ്മക്കും സക്രിയ സാറിനും അങ്കിളിന്റെ മോന് ആ കൊച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാറേ മൈതു ഓ പെറ്റ തള്ള മരിച്ചിട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ 
വന്നില്ലേ ജാവാടാ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് കരുതി നാല് ദിവസം കരുതി ഐസ് പെട്ടിയില് നാലാം ദിവസം എല്ലാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് അടക്കായിരുന്നു ആളും കുറവായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് സാർ ഒറ്റക്കല്ലയോ ആകപ്പാടെ ഒരു ആശ്വാസം വൈകുന്നേരത്തെ എല്ലാരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി കൂടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെയാ അച്ചായനും പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും വെച്ചത് ആ അങ്കിളും രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ മൊയ്തു സാറിന് നടക്കാൻ അവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങൾ കിടക്കല്ലേ അല്ല ഈ അച്ചായനും ഗിരിജാവല്ലഭ മേനോനും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കടപ്പുറം റൂട്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ നടക്കുന്ന നല്ലതാണ് മോളമ്മേ അതല്ലേ പക്ഷെ ഓടുമ്പോഴാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ സഹോദരങ്ങൾ ഈ വള്ളം ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നത് നന്നായി കേതക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാല ഏ എന്താ ചായ ഓടി അണച്ചോ ഈ ഓട്ടവും കേതപ്പോ അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലോ ഗീതി എന്താ ചായ നടക്കരുത് ഓടിക്കൊണ്ടോ എല്ലാം നടന്നോളൂ ഞാനും ഇതുപോലെ എത്രയോ ഓടിയും നിന്നും കിതച്ചോ ഒക്കെ ഇത്രയും ഒപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് അറിയാവോ അച്ചായൻ ഇപ്പൊ ആ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തി ഓ നിർത്തി പിന്നെ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്റെ ഗിരിജയെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് മൗസി കൈ വെക്കുമ്പോഴേ ആ റോസി സംഭവം ഓർക്കും ഓർക്കൈ ആ ഇപ്പോഴാ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാ ഉണർന്നു അച്ചായൻ ഒരു അടിപൊളി കക്ഷിയുമായിട്ട് ഒരു ഇടിവെട്ട് കാരണത്ത് ഇങ്ങനെ ചെത്തി പോന്നു കൊല കൊല പോലുള്ള മുടിയും ചുവ ചുവാന്നുള്ള കളറും അതെയല്ലേ അതെയല്ലേ എന്നോ പിന്നല്ലാതെ സ്വപ്നമായിട്ട് പോലും എനിക്ക് അങ്ങ് സട കുട കുടാന്നായി പോയി ഓടി ഓടാ താമസിച്ചപ്പോ നീനി വരത്തില്ലാന്ന് പേടിച്ചു അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുമേ ഇന്ന് ഷോപ്പിലെ ഓഡിറ്റോ അച്ഛ കാലത്തെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് പോമോളെ വേണ്ടമേ മോളി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അവരുടെ പള്ളിയിലോ ഓർഫനേജിൽ പോണം പിള്ളേർക്കുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ വണ്ടിയിലിരിക്കുക എന്നാ മോളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു എന്തിനാ അച്ഛത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോ എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ മോളെ നിന്നെ കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാനും ഇതുപോലെ കുറെ കരഞ്ഞതാ ഇന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ പിറന്നാളാ മദർ ഓ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മോളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു മദർ ഇതുപോലൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അച്ഛനെ അമ്മയും കിട്ടിയ ദിവസം അതാ എന്റെ പിറന്നാൾ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം ശരിയാ മോളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇവരിപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ എത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു അച്ഛനെയും അമ്മയും കിട്ടുമ്പോഴേ ഇവരും ജനിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കാലത്ത് വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും തന്ന പിറന്നാൾ സമ്മാനമാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഇരിക്കട്ടെ മതം ഷോ ഇത് ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ മോളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തോളാം എന്താ മോനു എന്താ മോന്റെ പേര് ഒരു ഉമ്മത മോളെ അവനങ്ങ് പിടിച്ചല്ലോ അവനങ്ങനെ ആരോടും പെട്ടെന്ന് അടുക്കുന്ന കക്ഷിയല്ല ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്താ കിടാവേ ഒരു ചിരി ആ മോൻ നമ്മുടേതായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ചേട്ടാ അല്ലല്ലോ ചേട്ടാ ആ മോൻ ആ മോൻ നമ്മുടെ മോൻ നമ്മുടെ മോൻ നമുക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഉണ്ടാവും ഇത്ര നാളായിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാരീഡ് അല്ലേ ഹണിമൂൺ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ തീരാറാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് തോന്നും മോളോ മോനോ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ മോൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പിങ്ക് മോനെന്ന് പേര് കിട്ടോ ഇനി മോളാണെങ്കിൽ പിങ്കിന്നിട്ടോ ഇരട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പിങ്കുവും പിങ്കിയും പിന്നെ 
ഈ ഗിരിജാ വല്ലഭ മേനോൻ എന്ന് മാത്രം ഇടരുത് ചാറ്റിംഗിൽ നിന്നും സെൽഫോണിൽ വിളിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഉടൻ തന്നെ കാണേണ്ടി വരും ഊർമ്മിള ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ കേട്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ചായ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയത് വളരെ കൾച്ചേഡായിട്ടുള്ള സംസാരം എന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഉടനെ പറഞ്ഞേക്കും എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ റെഡിയാവണം ആദ്യം കാറൊന്നും മാറ്റണം ഇനി ഈ കാറൊന്നും പോരാ ഇത് കോമൺ മാൻസ് കാർ നമ്മൾ ഹൈ ക്ലാസ്സാ അപ്പോ ഹൈ ക്ലാസ് കാർ തന്നെ വേണം ആക്സൻ സ്കോർപിയോ ഇന്നോവ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളിൽ കാർ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണോ പിന്നെ കാശ് എത്ര ചെലവായാലും ഫാൻസി നമ്പർ ഒപ്പിച്ചോളൂ ഫാൻസി നമ്പർ എന്നാ ഈ വി ഐ പി അല്ലാത്തവന്മാര് വി ഐ പി ആണെന്ന് നാട്ടുകാരെ ധരിപ്പിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ജാടകളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ ചീപ്നെസ് ഒക്കെ കാണിച്ചേ പറ്റൂ വേണോ പിന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഫാൻസി നമ്പർ മേടിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി ചേക്കാനുള്ളതാ ഫാൻസി കാണിച്ച് കാണിച്ചേ അവസാനം വീടും പറമ്പ് പണയം വെക്കേണ്ട ഗതി വരുത്തരുത് അറിയാമേലാത്ത കാര്യത്തെ അഭിപ്രായം പറയരുത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഹൈ ക്ലാസ് വീടുകളിലും ടു കാർ സിസ്റ്റം ഒരു മെയിൻ കാറും ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി കാർ മെയിൻ കാർ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ സെക്കറിയ എനിക്കെന്തോ ഈ മാസ്റ്റർ വിളി ഒന്നും അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല പിടിക്കേണ്ട അതി പൊടി എപ്പ കാണാവെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഊർമ്മള അവളുടെ കാറിലെത്തും ഏത് കാറെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാർ വന്ന് നിന്നാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കർച്ചീഫ് എടുത്ത് ചുഴറ്റി മുഖം തുടങ്ങണം എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാറിന്റെ ഡോർ തുറക്കപ്പെടും ഞാൻ ചാടിയാ തീറിക്കണം ചാടി കയറി അവരെ കണ്ടിട്ട് അച്ചായൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ചാടി പുറത്തിറങ്ങും ചാടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പം വല്ല പാഴ്സൽ ലോറി മരുന്നോ നോക്കിക്കോണം ആ സൂചന എന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ റിസീവ് ചെയ്യണം വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് വിജയം വരെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ റോബർട്ട് ബ്രൂസിന്റെ കഥ ഇതിലും താടിയാണോ എന്താ ഹലോ ഹലോ ടൂൺ ഫീൽ ഷൈ മാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടു എനിക്കിഷ്ടമായി എന്നെ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കേട്ടോ പോകാമോ പോകാം ഷാൽവി ഷാൽവി ഉം 
പറഞ്ഞ വല്ല മോളാണല്ലോ സിലബസ് മാറിയ ഇത് മതി ഓ മതി 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 ആ പിന്നെ മൈദു പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ മദറിനോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണേ മോളമ്മോ ഓ ടീന മോൾ എന്തേ വിളിക്കാൻ കയറി എന്താ മൈദു അല്ല പറയാവോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കാര്യമാകുമ്പോ പറയാതിരുന്ന അല്ല ടീനമോള് ടീനമോള് ഞാൻ കണ്ടതാ എന്തോന്ന് ബൈക്കിൽ ഒരു പയ്യന്റെ കൂടെ ബൈക്കിലോ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പയ്യനോ മറ്റേ ആയിരിക്കും കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് മോളമോട് പറയാതെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ നമുക്കൊരു നോട്ടം വേണം ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാ മതി വിമാനം പോലും റൺവേയിലൂടെ കുറച്ചു നേരം ഓടി സ്പീഡ് എടുത്തിട്ടാ പൊങ്ങുന്നത് അച്ചായൻ റോക്കറ്റ് പോലും ഒറ്റ പോക്കല്ലായിരുന്നു മലയാളം മറന്നോ വളരെ ഡിഫറന്റ് ആംബിയൻസ് അല്ലേ ഗിരി മറക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോ ഓ സക്കറിയ സാറിനെ മാഡം എന്താണോ വിളിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ സക്കറിയാന്നോ അതോ കറി അച്ഛനെന്നോ ഹേയ് ഓർമ്മള എന്നെ കറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കറിയോ യാ അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം ഐ നീഡ് യുവർ വാല്യുബിൾ അഡ്വൈസ് കൂട്ടുകറിയെന്ന് എന്റെ അച്ഛായ ഈ പച്ച ശൃംഗാരത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒക്കെ വേണം എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമില്ലേ ഗിരി പിന്നെ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകറി മമ്മി അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നി അറിയിച്ചില്ല ഇനി നീ വല്ലവന്റെ കൂടെ ബൈക്ക് കയറി പോയെന്നാ ചോദിച്ചു വല്ലവന്റെ കൂടെ അല്ല മമ്മി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാ എനിക്ക് ഈ ഇസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ മമ്മി കണ്ടല്ലേ അന്ന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് അറിയില്ലേ പപ്പ നിഖിൽ ഏത് നിഖിൽ അന്ന് ബർത്ത്ഡേക്ക് വന്ന ആ എന്തെങ്ങാ അങ്ങാ എനിക്ക് പപ്പ ഇത് കൂടി അറിഞ്ഞോ മോൾ ഇപ്പ അവന്റെ കൂടെ ബൈക്ക് കറക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് മമ്മി ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടോ ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ മമ്മി നോത്തിങ് എബ് നോർമൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് മമ്മിയുടെ കാലത്ത് അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മമ്മി പഠിച്ച പോലെ മോൾ അങ്ങ് പഠിച്ചാ മതി അല്ലാതെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വല്ലവനും കൂടെ കറങ്ങിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ അന്ന് നിർത്തും നേരെ പഠിത്ത ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് കാണണല്ലോ ഞാൻ പഠിക്കണം നിശ്ചിക്കുന്ന ഞാൻ അല്ലാതെ മമ്മി അല്ല യു കാൻ നോട്ട് ഇംപോസ് യുവർ റൂൾസ് ഓൺ മീ മതി മതി ഏടി അധികം മതാമ സമയല്ലേ എന്താ നീ വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലേ മനുഷ്യ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതാ മോളെ അടക്കി വളർത്തില്ലെങ്കിലേ അളന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നെ ആര് കെട്ടിക്കണ്ട ഇതിനും മാത്രം എന്ത് തെറ്റാണോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഹായ് ഡിയർ ഏയ് താങ്ക് യു പ്ലീസ് താങ്ക്സ് മേക്ക് ഫോർ ഈച്ച് അദർ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അമ്മയായാൽ പിന്നെ അവരമ്മ മാത്രമായി പോകും അതിനു മുമ്പുള്ള അവരുടെ കാമുകിയും ഭാര്യയും അങ്ങ് മറക്കും എന്റെ വൈഫിനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന അതാ അവളിപ്പോ എന്റെ മോളുടെ അമ്മ മാത്രമാണ് വീട്ടിലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് ഞാൻ രാവിലെ ബാങ്കിൽ പോകുന്നു അവൾ അടുക്കളയിൽ പോകുന്നു വൈകിട്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു അവൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ആ വെറും ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഇപ്പൊ ജൂനിയർ ആയില്ലേ കറി ജൂനിയർ അല്ല സബ് ജൂനിയർ കറിക്ക് ഞാനൊരു ആശ്വാസമാണോ ആശ്വാസമാണ് സ്നേഹമാണ് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹമാ ഞാനിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചടങ്ങ് പോലും ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ മിസ്സിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാനാ നിർത്തി ഞാൻ വളരെ ലോൺലിയാണ് എനിക്കാരുമില്ല
എന്താ ബാങ്കിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ ഒരു ചമ്മല അടുത്ത ആഴ്ച തരാ അടുത്ത ആഴ്ച തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ കൈ പൊങ്ങാതെ ഞാൻ സാറിനോട് നേരിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളാം ബില്ല് മനസിലായി ഹലോ ലിസിയല്ലേ മോളി ചേച്ചിയാ സാറില്ലേ അവിടെ ഏ ഇന്ന് വന്നേയില്ലേ ശരി എന്നാ ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചോ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ പറഞ്ഞു ചേട്ടനല്ല തമാശയാ ചേച്ചി ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുഞ്ഞുണ്ടാവൂ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പ ആലോചിക്കാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അയ്യോ കു 
കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ മോളെ നല്ല സാരി എപ്പ വന്നാലും പുതിയ പുതിയ സാരിയുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും ലക്ഷ്മിക്ക് ഭാര്യയല്ലേ ഏത് കൺസൈൻമെന്റ് വന്നാലും ആദ്യത്തെ സാരി ഞാൻ എടുക്കണം ചേട്ടന് നിർബന്ധമാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് കേട്ടോ ചേച്ചി ചേട്ടൻ പറയുന്നത് വീട്ടമ്മ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരുന്നാലേ വീട് ഫ്രഷ് ആവുന്ന ചേച്ചി യോ മതി 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 ഞാൻ അറിഞ്ഞോട്ടെ ലക്ഷ്മി മോക്ക് മോഡൽ എക്സാമാ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കാത്ത് കെട്ടി കിടന്ന് അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വേണം പോവാൻ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്റെ പണിയാ ആ ചേന ഒന്നിനും നേരമില്ലല്ലോ വിളിക്കണേ ചേച്ചി ആ വിളിക്കാം വിളിക്കാം എന്നെ കാണണ്ടേ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കോ ആര് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് ടൂർ പോകുന്നവർക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരോട് മടുപ്പ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തില്ല ഓഫ് ചെയ്തു മനസ്സിലായി ഈ വീട്ടിലെ ഒരു മൊബൈൽ മതി അത് എന്റെ ആവശ്യമുള്ള ചോദിച്ചാൽ മതി ഇല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൊബൈൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പിന്നെ എത്ര ആയെന്നറിയോ വേണ്ട മോള മോക്ക് മൊബൈൽ വേണ്ട പപ്പ കൈ വെച്ചോട്ട എന്ത് തോന്നിയാസത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കാ ഒരു അമ്മച്ചി ഈ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാ പെണ്ണിന് പ്രായമായ അത് ഓർക്കണം എന്നെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട ഈയിടെ നിന്റെ സംസാരം എനിക്ക് ഒട്ടും പിടിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല മോളെ പിടിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ചുമ്മാ തങ്ങ തട്ടി കയറുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദോശയും കീശയൊന്നും വേണ്ട പാല് മാത്രം മതി പാല് മാത്രം പോരാ ഇതൂടെ കഴിച്ചേ പറ്റൂ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട മോളെ ഇതെന്തിനെങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ എനിക്ക് നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താ അച്ഛ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് എന്തോന്നാ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിസിനസ് ടൂർ ടൂർ എന്നും പറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടാ അച്ഛൻ ഈ പോന്നേ അതൊന്നും തൽക്കാലം നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ശരി വേണ്ട എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനെ അറിയിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് മോളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കണ്ടിട്ട ദിവസമോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പി ടി മീറ്റിംഗിന് അച്ഛായൻ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൽക്കാല സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മോളെ ഇങ്ങ് വാ നീ എന്തിനാ പപ്പ വന്നപ്പോ എണീറ്റ് പോയത് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ പപ്പ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് അതൊന്നും ശരിയല്ല മോളെ കൊറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാ സാറ് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലേ വരാറുള്ളൂ വന്നാ തന്നെ തല കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും ചേച്ചി ക്യാബിനിൽ കയറിയോ ആരാത്ത് അതാ പുതിയ മാനേജർ കള്ളനാ അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വന്ന സ്വർണ്ണപ്പണയത്തിന് കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കമ്മീഷൻ മേടിക്കും പണ്ടോ എടുക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് പലിശ ഇളവ് ചെയ്യിക്കും അതിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ അടിക്കും ലോക്കറിലിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് പുറത്താ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പോയാ കുഴപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞു വന്ന സാറിനോട് പറയരുത് കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരണം പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നും 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ക്യാബിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിവരം കിട്ടവളെ ബാങ്കിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ പോയി കുത്തിയിരിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കായി മറ്റു ബാങ്കുകളിലോട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്ത് കാര്യങ്ങള് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നു എന്ന് കരുതി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഈ വീടിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പോയാലും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്നത് ബാങ്ക് വല്ലവനെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് വീടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണ്ട ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അച്ഛൻ ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ ഇനി പറയും പറഞ്ഞ അടിച്ചതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പൊട്ടി അടിക്ക് അടിക്കച്ചായ ഇനി അതാറ്റത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നു മുമ്പത്തെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വരാറില്ല പഴയ പോലെ ഇരിപ്പില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും അയാള് ഭയങ്കര ബിസി അല്ലേ മോളിരിക്ക ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ബിസി ആവുന്നത് മണ്ടത്തൊരു വലിയ ഓങ്ങളെ ഇന്നും പോയിട്ടില്ല ബാങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അവിടുന്നാ വരുന്നത് ആദ്യം ബാങ്കിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് തട്ടിക്കേറി വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് വഷളാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച അങ്കിളിനോട് പറയാന്ന് വെച്ച ആ പുതിയൊരു മാനേജറെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു കള്ളന മോളമ്മേ നമ്മുടെ സാറ ഒരു പാവാ കളിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പാ ഓ എന്തോത്തിനാ മൊയ്തൂട്ടി ഇവിടുത്തെ കരിക്കിന്റെ വെള്ള എവിടെയൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല അങ്ങളെ എന്റെ മോളി എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും പറ്റുന്ന ഇത് ഒരു വളർച്ച അങ്ങോട്ടാകുമ്പോ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും കയറി കയറും പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ റോട്ടോ മോള് ധൈര്യായിട്ടേ ഞാൻ അയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം തോന്നിയാസം നടത്താൻ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ന്യായങ്ങളായിരുന്നു ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാശൊക്കെ ആയി നാട്ടിലൊന്ന് സെറ്റിലായപ്പോ മോളി പോരാ അവള് റൊമാൻറ്റിക് അല്ല താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലത്ത് ദോശയ്ക്ക് വരാ അവള് പ്രണയലേഖനം കൊണ്ട് തരണോ ചാട്ടനെയും കൂട്ടി മിണുങ്ങാൻ എടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഭാര്യ കാമുകിയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കാമുകി പിള്ളേരുടെ അമ്മയായിട്ട് കണ്ടാൽ പിള്ളേരുടെ അമ്മ വീട്ടമ്മയായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി അതല്ല ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലോ സുഹൃത്തായിരിക്കും തനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് എടോ ഒരു നല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് പെർഫ്യൂമിന്റെ അല്ല അടുക്കളയുടെ മണമായിരിക്കും തനിക്ക് പൗഡർ ഇട്ട് ബാങ്ക് ഇരുന്നാൽ മതി രാവിലെ കയറുന്ന മോളി അടുക്കളയിൽ എല്ലാവർക്കും വെച്ച് വിളമ്പി മോടെ കാര്യവും തൻ്റെ കാര്യവും നോക്കി രാത്രി അത്താഴം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാത്രം എല്ലാം കഴുകി വെച്ച് വന്ന് കയറുമ്പോ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ കടന്നു പോയെന്നിരിക്കും ഈ കാരണവും പറഞ്ഞ് കണ്ടവളുമാരുമായിട്ട് കറങ്ങി കിടക്കുന്നതല്ല ഒരു നല്ല ഭർത്താവിന്റെ കടമ അങ്കിളിനെ അറിയാൻ ചേട്ടാ ഊർമ്മുള്ള പാവോ അവൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ താൻ ആരോടോ ലോകമാന്യ ഭർത്താവോ എന്തിനായി മുറി ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയോ ഇതിനുള്ളില് ഞാൻ വളരെ അമൂല്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നീതിയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആസ്വദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ എന്റെ മേരിക്കുട്ടിയുടെ പണം അവളുടെ വിയർപ്പിന്റെ പണം അവസാനം ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പോയില്ലടോ പള്ളിയിൽ പോയി വന്നിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് സാരിയ ഇവിടെ കിടക്കായിരുന്നു എപ്പോഴും മരിച്ചെന്ന് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും ഈ മുറിയിലുണ്ട് എന്റെ മേരി കുട്ടി എനിക്ക് കാണാം അവൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ ജീവിതം അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മുടെ വീടും അതാണോ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അവിടെ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആയ കാലത്ത് വെച്ച് പിടിച്ച് കറങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ വയ്യാണ്ടായപ്പോഴാ ദുഃഖം പറച്ചൊരു ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ എന്റെ അച്ചായ കറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് നിന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടം 
അങ്കിള് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ അതാ ശരി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നീ ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ഇതാ ശരി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനാ ശരി പിന്നെ ഇരിപ്പാവുമ്പോ അങ്കിളാ ശരി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരു പിറന്നാളിന് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവോ സമ്മാനോ വാങ്ങിത്തരാൻ തോന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ മേരി കുട്ടിക്ക് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ മേരി കുട്ടി അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ കുറ്റബോധം സാറിങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നു പാടില്ല സാർ എഴുന്നേറ്റെ പാടില്ല അതെ ഈ പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളോട് കുറെ കഴിയുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു ചേച്ചി എന്ത് മണ്ടത്തരാ കുട്ടി ഈ പറയുന്നേ അങ്ങനെയാണേ തന്റെ അമ്മയെ തന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വെറുക്കണം എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എനിക്ക് കിട്ടി ഭാഗ്യമാ ചേച്ചി എല്ലാവരും അതുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഗിരിയുദ്ദേശാണോ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ചേച്ചി ഈയിടെ ഗിരിയേട്ടനെ കാണുമ്പോ കുഞ്ഞില്ലാത്ത കുറവ് ഞാൻ കൂടുതൽ അറിയുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഭീടി തോന്നുവോ ചേച്ചി എന്തിന് ഗിരിയേട്ടൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവോ ചേച്ചി ദേ ഒറ്റയടി വെച്ചേരി ഞാൻ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് വിചാരിച്ചു ചുമ്മാ അല്ല ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ തവണ അമ്മയെ കാണാൻ പോയിട്ട് വന്നേ പിന്നെ ഗിരിയേട്ടൻ എന്തോ മാറ്റമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഗിരി അമ്മയോട് വഴക്കിട്ടാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടാക്കളവിക്ക് ലക്ഷ്മി ഞാൻ ഒന്ന് ഉപദേശോട്ടെ സാറിനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മില് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഗിരിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയണം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ ചേച്ചി ഗിരിയിട്ട് നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നെന്നോട് യാത്ര പോലും പറയാതെ മദ്രാസിൽ പോയത് അയ്യേ എന്താ ലക്ഷ്മി ഇത് ധൃതിയിൽ വിട്ടുപോലായിരിക്കും ഗിരി വാ നമുക്ക് നല്ലൊരു കാപ്പി കുടിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് പോലെ അടുത്ത ആഴ്ച ഹസ്ബൻഡ് വരും തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഉടനെ പോവില്ലേ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കറി ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് പോകും ഒരു സ്ഥിരതയില്ല മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടേ എന്ത് പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ Yes, as a very good friend of mine. But this privacy, I don't want to share this privacy. Hello, Ashwin. 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 മോളില് കല്യാണമൊക്കെ വങ്ങി നടന്നില്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരു മുട്ടും വന്നില്ല കറി ഇത് വാസ്പിള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിച്ചോളൂ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാറേയില്ല ഹലോ ഞങ്ങളുടനെ വരാം സാർ കുറ്റിപ്പറമ്പിൽ ഫൈനാൻസേഴ്സിന്റെ മോള് ബ്ലേഡ് കാശ് പോരെ മോളെ നടിയാക്കിയും കാശ് ഉണ്ടാക്കണോ ഇവനെ അറിയുമോ 
ഈ മുടിയന ആ സംവിധാനം ദേ അവൻ നായകൻ ഈ നിൽക്കുന്നവന്മാരൊക്കെ വില്ലന്മാര് വില്ലന്മാര് കയറി നായികയെ പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും തപ്പിക്കൊണ്ടിങ്ങി പോന്നു കേസൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല പെങ്കൊച്ചല്ലേ മതിലുചാടുന്ന എനവാ ആൽബം ഒന്നും സീരിയൽ നോക്കി പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിട്ടാലേ കൈവിട്ട് പോവും ആ പോ പോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ആരാടാ പീഡിപ്പിക്കലിന്റെ കപ്പിത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കടാ ാണോ ടീന സക്കറിയുടെ ഭാവം നടന്നോ തോന്നിയതുപോലെ കുടുംബത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാൻ ഓ വന്നോ എവിടായിരുന്നു സക്കറിയ സാറ് മോടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ടേ മോൾ അഭിനയിക്കാൻ പോയി പോലീസുകാർ പിടിച്ചു അപ്പനെ വിവരം അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചാ കിട്ടണ്ടേ അഭിനയിക്കാൻ പോയോ നീ എന്തായി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട ഒന്നും അറിയണ്ട എന്താ എന്താ നിന്റെ മമ്മി പറയുന്നത് പപ്പ നിഖിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ആൽബത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോയി അവിടെ കുറെ അലമ്പ് പിള്ളേർ വന്നു തമ്മിൽ അടിയായി എല്ലാത്തിനെയും പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി ആരോട് ചോദിച്ചോണ്ട നീ അഭിനയിക്കാൻ പോയത് ഇതിലെന്ത് ചോദിക്കാൻ പപ്പ അതെ ഇതിലെന്തെന്നാ ചോദിക്കാനുള്ളത് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാ മോള് പറയുന്നത് പപ്പ വിഷ്വൽ മീഡിയയില ഞാൻ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കാണുന്നത് I want to become an anchor. അതിനെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ ആൽബത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചാലേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടൂ. അവള് പറഞ്ഞു ശരിയാ മോളി. എന്തോന്ന് ശരി. ആദി മുടി ഒന്ന് എനിക്കാ. മമ്മി എന്തിനാ ഇത്ര ആദി പിടിക്കുന്നത്? ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നുമല്ല. എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം. ഓ കുറേ അറിയാം. ഇവിടെ ചിലർക്ക് കറങ്ങി നടന്നാ മതിയല്ലോ. ആര് കറങ്ങി നടന്നാ? ഞാൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കാര്യോട്ട് പോയതാ. നിനക്ക് അറിയാലോ? എന്തോന്നാ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കുറേ നാളായിട്ട് ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. വീട്ടിലോട്ട് ഒന്നും വിളിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. എന്റെ മോളി ഞാൻ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടമായിട്ട് അങ്ങ് ഹൈ റേഞ്ചിലായിരുന്നു പന്നക്കാട് അവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടുകയല്ല അങ്ങനെ റേഞ്ച് കിട്ടാത്ത ഹൈ റേഞ്ച് ബിസിനസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട വീട് മറന്നോട്ട് ഒരു ബിസിനസ് Excuse me, Mr. Zachariah? Huh? Itty chilly. Funny man. May I help you, sir? Yes, I want to speak to Mr. Zachariah. That's his cabin. Okay. Thank you. Hmm. May I come in? Yes. I'm Sergeant. Urmila, the husband. Ah, welcome, welcome. Urmila, you're going to be here. Okay. Thank uh, hmm. you, please. Thank you. Where are you? രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തി കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ നോ താങ്ക്സ് ഐ ഹാഡ് എ ഹാവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല യു എയിൽ ഒരു ചെയ്യൻ ഓഫ് ഹോട്ടൽസിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഓക്കെ പ്ലീസ് ബി ഫ്രീ യോർ ബാങ്ക് നീഡ്സ് യു നോ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ കുറച്ച് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് തോന്നുന്നു യു സെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഇന്റീരിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും ആലോചിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സാജന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓ വെൽ ഓക്കെ ഐ ട്രൈ താങ്ക് യു നൈസ് മീനിങ് യു സാർ മൈ പ്ലസ് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലയൻസ് കാണാനുണ്ട് ഇത് വഴി പോയപ്പോ ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൺവേ മൈ സിൻസിയർ റിഗാർഡ്സ് ടു മിസ്സിസ് ഉർമ്മല ഞങ്ങളായിട്ട് വന്നതാ മോനെ മോള് വിളിച്ചു വരുത്തിയതൊന്നുമല്ല മോനോട് മോന്റെ അമ്മ വേറെ കെട്ടണം പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ പറയാതിരുന്നെങ്കിലോ പോട്ടെ മോനെ മോനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഇട തുടങ്ങിയ അസുഖാച്ച ഇവക്ക് കറിയാച്ചന്റെ ഭാര്യ മോളി ചേച്ചെടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടെന്നും സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഇവക്ക് ടാറ്റ കാണിച്ചില്ലെന്നും മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഒന്നേ എന്റെ അടുത്ത് പറയണം നാട്ടുകാരെത്താന്നോ പറയുന്നത് അവരുടെ വക കുറെ ഉപദേശവും ഇവിടെ കരയിക്കല്ലേ നാടക്കേടായി പോയി ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല മോളെ ചേട്ടന് മാറ്റമുണ്ട് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് അമ്മയോട് വഴക്കിട്ട് വന്ന എന്റെ വിഷമം നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ചേട്ടന്റെ വിഷമം എന്താ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയാത്തത് അത് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയത് ഗിരിയെ മനസ്സിലാക്കി മോള് പെരുമാറും ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അല്ല 
നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കണ്ട ാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ക്ലിൻ തേരിയ എടുത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ പോകുന്ന കണ്ടു നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടും That's what I feel. Pinna gana. Okay. Okay. Bye. Wally? Wally? Are you there? Oh, oh. Why are you talking about this? Wally, you're not going to be a business guy. 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 Some sort of late realization. I don't know. നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ മാറുന്ന മുഖം മുഖമൊക്കെ മാറാന്തരം കേട്ട് കാലം കുറെയായി ആ നിന്റെ ഈ സംശയം തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സീഡി ആയിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിന് ഒരു പുതിയ ഇന്റീരിയർ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബാങ്കിൽ നിറങ്ങിയപ്പോഴാ കൊണ്ടുതന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നു നീ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എനിക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് വരച്ചാനുണ്ട് അച്ചായൻ കണ്ടാ മതി ആ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വരത്താം ഓവറാക്കണ്ട ഓവറാക്കണ്ട ഞാൻ വരാം ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യും New interior for Kutti Parabal Finances. Attractive. Good. What do you say? Ayyo, I'm coming here. Come here. Come here. Come here. സംശയ അവൻ പറയുന്ന കാശ് കൊടുക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഊരുക എത്ര അവൻ ചോദിക്കുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷോ കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഊരുന്ന മുടിയാനായിട്ട് അഞ്ചെങ്കി അഞ്ച് എന്നാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാനും വരാം എന്താ അവന്മാരെ പ്ലാൻ എന്ന് അറിയണമല്ലോ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ പുറത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല മോളി പിങ്കുവിനെ കൊണ്ടുപോയി ലക്ഷ്മിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് അത്ര ആശ്വാസമായിരിക്കും മോളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വിടണം ശരി മാത്രം അഞ്ചു ലക്ഷം ഉണ്ട് ഇതിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോണം മനസ്സിലായല്ലോ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സാക്കറായ അപ്പോ സിഡിയുടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ സുഹൃത്തെ ശരി വേണമെങ്കിൽ തരാം മാസ്റ്റർ കോപ്പി ആണെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സിഡി എടുത്ത് തന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചാലോ ഈ വിശ്വാസത്തിലങ്ങ് പോയാട്ടെ വിശ്വാസത്തിലങ്ങ് പോവാ 
स्वक्य सौक्यवेंट तोन्यासो आ पाव वीटल कुंव प्रार्थिक अदर्कमर कुंने दत्तेग्रह अत्रे प्रसविका कहवी कुे मड़ी तलोल और भार्य ऐटो वैलिए आग्रह मड़ील आश्वास अभिमान इतना या कुं वे भार्य भर्तमर मेनकेड़ापल पशे तक्ष्मी अतर आग्रह साधे दत्तर वो ना स्ने ग्यारंटी और ग्यारंटी स्वंत रक्त पर अमेरिके मनसमाधानुनाथनेनाथनो अट्रस्टी इतना 
അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടിയെ തരാനാവില്ല അച്ഛന്റെയും പൂർണ്ണ മനസ്സ് വേണം ഞാനും പൂർണ്ണമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു തീരുമാനം എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നിയമപരമായി ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോൻ മദർ പറയുന്ന എന്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് പിങ്കുവിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി അവളെ കാണിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടണം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു മദർ മോളിലുണ്ട് സാറേ ഒറ്റ കിടപ്പ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുമില്ല മോന് ഇവിടെ ഇരിക്കു അമ്മ കുടിക്കുക എന്തൊരു കുളിയായി ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങിക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മോളെ ലച്ചു 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 മോളെ വാതിരു ഉറക്ക് ലച്ചു ലച്ചു മോളെ മോളെ ഞാനൊരു മരണ വിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവളെ അറിയിക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്നെ അറിയിക്കാമ അവള് Good morning. With your permission, Mr. Sakuraya. Yeah. Huh? 
ഇരിക്കണം മിസ് സാക്രായ സിഡൗൺ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സെല്ലി വിളിച്ചാ കട്ടി ബാങ്ക് വിളിച്ചാ ആൾ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയും ബന്ധപ്പെടാൻ പിന്നെ ഈ മാർഗം അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനെയാ പ്ലീസ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഓ ഓക്കെ സോറി 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 ഓക്കെ തരാനുള്ള മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നില്ലേ അത് പോരല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ വൈ പ്ലീസ് അല്ല പോരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം ആദ്യം അഞ്ച് തന്നു പിന്നെ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചതും തന്നു ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇനി ഒരു ഒറ്റ അമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് വൺ അമൗണ്ട് ദെൻ ഫുൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വാട്ട് യു മീൻ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് അമൗണ്ട് കം ഓൺ കം ഓൺ മിസ്റ്റർ സാക്കറായ നോ നോ ഇറ്റ്സ് ടു മച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ഇനിയും അഞ്ച് ലക്ഷം ഇംപോസിബിൾ ആഹ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ സർ സമയം തരാം ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇനിയും വിളിക്കുമ്പോൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്യരുത് എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തരുത് സോ ആസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ പതിവ് പോലെ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ കാണാം ഓക്കെ ആരായി വന്നത് എന്തോ ഒളിച്ചുകളി ഉണ്ടല്ലോ എന്തോന്നാ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡീലിംഗ്സ് എന്താ അയാളുമായിട്ട് ഫുൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാശ് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വലിയ എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കാശ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഞാൻ ചെലവാക്കും നേരെ ചോദിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കാശ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെലവാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒറ്റ പൈസ ഇനി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ എന്റെ മോളെ വിളിച്ചിറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകും കളിച്ച് കളിച്ച് ഗിരിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തനിക്കത് ഇങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിലൊന്നും ചിന്തിച്ചാടരുതെന്ന് ഇനിയും കാശ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻസിബിളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും ഒരു ഫുൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ആകത്തില്ല അവൻ പിന്നെയും കാശ് ചോദിച്ചു വരും അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാശ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിതകാലം എന്നല്ല ഇനി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒറ്റ പൈസ എടുത്താൽ അവൾ മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവന്മാര് മോളെ അറിയിക്കുന്നല്ലേ തന്റെ പേടി താൻ തന്നെ അറിയിച്ചാലോ അയ്യോ അങ്കിൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അതാ അതിന്റെ ശരി പറ്റിപ്പോയി എല്ലാം പൊറുക്കണോന്ന് പറ മോളെ ഇത് ക്ഷമിക്കും അതിനുള്ള പാകത മനസ്സും ഉണ്ടാവും സ്വന്തം ഭാര്യയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ തീരാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇരുടവും ആ Thank you. 
ഗിരിശായിരിക്കും <laughs> 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 ഞാനൊന്ന് സമാധാനിക്കടൂ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ മോളമ്മയുടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും രൂപ കളയണോ തീരട്ടോ ഇയാളൊന്ന് ശ്വാസം വിടട്ടെ I do for you, Mrs. Zachariah. Sir? No. Go to the house. Go to the house. Go. Okay. Now tell me. I don't know. I'm going to tell you. What do you want to do? I'm going to tell you. 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 
ഞാനും എന്റെ ബോളും അതങ്ങ് സഹിച്ചു ഇങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാണമില്ല അച്ഛൻ എന്തോ പറഞ്ഞു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആണുങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാപ്പിലാക്കി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ അറപ്പാണ് എനിക്ക് പട്ടിണി മാറ്റാൻ ശരീരം വെക്കുന്ന പാവങ്ങളോട് നാട്ടുകാരി പൊറുക്കും പക്ഷെ ആണുങ്ങളെ കൊടുക്കലാക്കി കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവരോട് ഈ നാട്ടിലെ വീട്ടമ്മമാരി പൊറുക്കില്ല ും പറയണ്ട ചായ പ്ലീസ് 